Dobrovolní hasiči z Hovorance dočkali. Mají posilu v podobě nového hasičského automobilu. Nový člen týmu se musí, jak se patří, přivítat, představit a samozřejmě mu také požehnat, aby byl na svých cestách chráněn a samozřejmě také chránil hovoranské dobrovolné hasiče. K řádnému přijetí tak významného člena hasičského týmu je třeba připravit pořádnou zábavu pro celou dědinu. Nastoupili členové sboru dobrovolných hasičů a jednotky sboru dobrovolných hasičů. Úvodní slovo měl starosta hasičů pan Zahrádka, potom jsem něco za obec řekl já, no a naši duchovní správci se potom ujali tomu samotného žehnání. Na závěr ještě přijměme boží požehnání. Pán s vámi. I s tebou. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Nová hasičská stříkačka byla pokropena svěcenou vodou, bylo jí požehnáno za přítomnosti všech přítomných. Její technické parametry představil velitel jednotky dobrovolných hasičů v Hovoranech pan Tomáš Koliba. Jaký přínos bude mít nové auto pro jednotku? My vlastně oproti tomu starému vozidlu máme teďka tady v tomto vozidle vlastně veškeré to jivaní, vlastně, které potřebujeme, tak je na jednom místě. Jo, to staré vozidlo nebylo tak prostorově dimenzované a některé to vybavení se potom nechal buď, buď v garáži, nebo se vozilo vlastně v dodávkových automobilech, potom které jelo za námi ještě. My jsme se vlastně dozvěděli, že celé je na podvozku Skánia a že ten zbytek se vlastně dodělával na míru, takže jak to bylo? Firma vlastně objedná podvozek, tam vlastně přijede podvozek, což je jenom kabina a ty zadní čtyři kola. Ta zadní krabice jako by tam není, ta se vlastně dodělává potom na míru těm hasičům, tak jak potřebují oni. Pokud to vozidlo vlastně platí ze svých peněz jakoby obec. Pokud to platí jakoby z dotací, tak tam ty podmínky jsou malinko jiné, ale pořád se tam dá do určité míry jakoby s tím vybavením nějak manipulovat. A bylo to opravdu tak, že jste se sešli všichni a řekli jste si, jaké byste chtěli požadavky, jak by vám to vyhovovalo? Víceméně to byla v kolektivní spolupráce, protože ne na všechno by jeden člověk jakoby stačil a každý měl jakoby různé nápady, které se potom nějak loubily dohromady a výsledkem je vlastně tady to vozidlo. To vozidlo je silnější než to staré, jde to poznat na té jízdě, i ten komfort jízdy je vlastně úplně někde jinde. Už jsem říkal, vlastně tam je větší objem vody, což mě proti stranou vozidle dvojná. Máme tu nádrž, je tady certifikovaná vlastně na výdej pitné vody, takže můžeme říct, že vlastně pitnou vodou, po případě, případě nějaké havárie a podobně. K čemu tady to auto vaší jednotce nejvíce prospěje? Je to vlastně ta rychlost té jízdy, hlavně bezpečnost té jízdy, protože ta kabina má ocelové, ocelové výstupy v kabině, takže vlastně ta bezpečnost posádky je byla priorita. A celkově vlastně zrychlení jakoby toho celého zásahu, kdy to vlastně to vozidlo obsahuje vlastně veškeré jovení, které potřebujeme, takže vlastně ten, ten zásah samotný se zrychlí. Pane starosto, jak náročné bylo pořízení tady tohoto vozu? Já bych neřekl, že to bylo jakoby až tak náročné, když to řeknu z pozice nějakého financování, ale spíš z pozice toho dotačního titulu, protože těch 5-6 let zpátky, když se o tom to začalo uvažovat, když se o tom rozhodlo, tak byl opravdu pro nás výhodný dotační titul, do kterého jsme se přihlásili a věděli jsme, že první dva, tři roky budeme sbírat body, budeme postupovat tím žebříčkem a až se na nás dostane řada, tak bychom to auto mohli prostě získat. Bohužel po třech, čtyřech letech ten dotační titul změnil kritéria, došlo tam i k technickým změnám, co se týče auta a už to pro nás nebylo tak výhodné. Tím pádem jsme se rozhodli, že to auto zafinancujeme vlastně celé z prostředků obce Hovorany. Dobrovolní hasiči z Hovoran jsou jednou z nejakčnějších skupin v Hovoranech a sbor čítá spoustu členů. SDH Hovorany nám představil jeho starosta pan Jaroslav Zahrádka. Náš sbor dobrovolných hasičů v Hovoranech byl založen 8. srpna 1875, to znamená, že příští rok oslavíme 150. výročí sboru. Jsme jedním z nejstarších sborů v okrese Hodonín, asi druhý nebo třetí. A jsme také největším sborem, co se týká počtu členů, je nás 143, což je vlastně nejvíce v okresním združení v Hodoníně. Vy se také věnujete dětem, máte i dětskou základnu? Ano, máme děti v soutěži ve třech kategorií, máme celkem ve výcviku někdy 25, někdy 32, ale registrováno je 37 mladých hasičů. V jaké výjezdové skupině vlastně vyjíždíte a zasahujete? Jsme zařazeni ve výzdové skupině EPO3, dříve jsme byli v EPO2, ale nedalo se to zvládat při pracovních povinnostech našich členů, takže jsme už další dobu v EPO3. Tak nejen pro obec Hovorany, ale pro celý okres je náš sbor jako důležitý, protože není to jenom o té hasičině, ale to není v žádných obcích, ale samozřejmě ten sbor se zapojuje do kulturních akcí, to největší akcí jsou hovoranské hody, které zaštiťují, a potom jsou nějaké menší akce, 
A samozřejmě k té hasičině patří i výchova těch dětí, naučit je tomu sportu a aby oni potom zase pokračovali do té dospělosti a šli potom do jednotky sboru dobrovolných hasičů a potom jezdili s tímto autem potom oni. Na pořízení nového hasičského automobilu se podílelo jak bývalé vedení, zastupitelé a radní obce, tak i současní. Byl to běh na delší trať, ale vše se vydařilo a nová hasičská stříkačka je na světě a může sloužit. K sboru i jednotce sboru dobrovolných hasičů bych popřál, aby z těch zásahů se vraceli v pořádku, aby se nikomu nic nestalo a pevné zdraví všem.